Ja, sehr gut. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben die alle umgenietet hier. Roxer. So. So. Oh, Überwachungskameras. Äh, die haben hoffentlich nichts aufgezeichnet. Wir gehen mal direkt in den Vault. Slice the Vault Door. The Vault Door of Life. Acquire the Astrogation Chart. Nice. Nice. Wir haben es geschafft. Das heißt, ab zu Risha. Zu Risha. Quick Travel, ihr Lieben. Ja, da haben wir unsere Astrogationskarten und jetzt müssen wir die nur noch zu Risha bringen. Beryl Thorn haben wir inzwischen verabschiedet. Und ich hoffe und denke und bin mir relativ sicher, dass es das mit Taris gewesen ist. Aber wenn ich hier dieses Quest-Item sehe, heißt das nichts anderes außer Bonus-Quest-Reihe. Aber ganz ehrlich, ne. Ne. Eigentlich sehr gern, aber ne. Also wir haben auch hier einen neuen Utility Point, den wir eigentlich mal einsetzen könnten. Increases Damage Reduction. Das brauchen wir eigentlich nicht. Reduce all area. Slapping a target of blast. Increase your movement speed by... Okay. Okay. Interessant. Kann man sich ja mal merken, ne? Gerade hier der Kick, Dirty Kick. Alle halben Minuten einzusetzen. Könnte ganz wirksam sein. So, da ist sie. Ach, sieht sie nicht schön aus. Ich bin vollkommen begeistert. Ach ja, das ist so schön. Gut, das sollte es gewesen sein mit Taris. Endlich weg von hier. Wenn das mal klappen würde hier. Ja. Und zack. Rein mit uns. So, sehr, sehr nett, sehr, sehr schick. Ach ja. Da ist sie, da ist Risha. Jetzt, jetzt gibt es bestimmt ein ganz spannendes Gespräch. Also da bin ich jetzt mal... Ich will mal wissen, ob sie sich jetzt von uns verabschiedet, ob sie jetzt weiterhin an Bord bleibt, ob sie vielleicht ein Companion von uns wird. Mal gucken. You got the astrogation chart, didn't you? I can tell by the look on your face. Of course I did. Did you ever doubt me? If I did, you've just made me a believer for life. That astrogation chart belonged to an exchange gangster named David Kang. Davik personally mapped dozens of hyperlanes between the core and outer rim systems. He found shortcuts and hideouts all over the galaxy. How'd you find out about this chart? The same way I find out about everything. Listening to the right people. Have you studied much galactic history, Captain? Interesting patterns emerge if you pay attention. Davik Kang's criminal empire ended when this planet was destroyed. Nock Drayan's empire was born when he destroyed a planet. What? What? That's horrible. What a bloodthirsty creep. That's one way to look at it, assuming you're ignorant of the actual facts. Once upon a time, there was a pirate haven on the outer rim called Mandelia. Thousands of criminals lived there. One bright morning, Nock Drain's freighter dropped out of hyperspace over Mandelia. He demanded the pirates surrender to him or die. I'm guessing they said no? Pirates aren't known for surrendering. They weren't afraid of a lone, lightly armed freighter. They thought Nock was crazy. When the pirates sent their reply, Nock launched a single rocket at their settlement. The warhead was tipped with an imperial nerve toxin. The entire settlement died in less than a minute. Wow. I get the feeling Nock and I would have gotten along great. He was either the best friend you could ever have, or your very last enemy. That day at Mandelia, Nock Drain went from being a low-rent smuggler to one of the richest criminals in the galaxy. Anyway, that's how the legend goes. I should probably let you get back to work. How about some more history lessons someplace private? You're incorrigible. Come see me when you're irresistible and we'll talk. At any rate, I'm ready to leave Taris. I'm sure we can find someplace more interesting to be. Hmm, you're quite the drifter. You've got a bad case of wanderlust, Risha. Hey, it's one of my best qualities. 
Yay, yeah, yeah, Wanderlust, Wanderlust, the German word in the English language because it's awesome to say Wanderlust. It's like Schadenfreude, or Doppelganger, or Angst, or to schlepp. Okay, lassen wir das. Oder kaputt. Completed all story missions for the smuggler on Terrace. Nice. Ja, ne, haben wir hier schon ein paar erledigt. Agent? Ach ne, wer? Ach, mit dem Agenten war ich noch gar nicht auf Taris. Hups. Hoppala. Oh, ein neuer Blaster. Können wir den überhaupt gebrauchen? Nee. Also an sich schon, aber ich werde den alten, den Flashy einfach, einfach umrüsten. Das dürfte das Beste und Einfachste sein. Wir nehmen einfach mal die Basic Commendation. Commendations, ne? Genau. Zack. Und Level 22. Yippie. Nizza. Nizza. Okay, wir sind also fertig mit Taris. Das heißt, wir könnten theoretisch mal zur Flotte fliegen und uns da einigen Flashpoints oder sowas annehmen, aber... Ah, ich weiß nicht. Irgendwie haben wir, glaube ich, genug zu tun mit, mit den Klassenquests. Aber mit Corso Riggs könnten wir doch eigentlich mal wieder ein bisschen schwatzeln. This is the best feeling. A sky full of stars, a new planet waiting across the galaxy, never gets old. Why do you think I never settled down? There's something about cities, all that plasteel and concrete. Weighs too much to ever feel free. When I came back to Ord Mantell, I thought that was the end for me. Thanks for giving me a way off. Ja, gern. Macht ja auch unglaublich viel Spaß. Sky full of stars. Ne, das ist schon... Das wäre doch mal ein interessantes Thema. Äh, wer von euch reist denn gern? Oder wer von euch ist denn schon mal so ein bisschen mit Backpack, ne, mit Rucksack, so ein bisschen durch Deutschland, durch Europa, um die halbe Welt getourt? Könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben. Würde mich mal interessieren. Ich habe ja selber auch schon sehr viele Länder bereist. Allerdings entweder zu Urlaubs- oder zu beruflichen Zwecken. Und ähm, das war auch jetzt weniger mit äh, Rucksack auf und durch die ärmsten Gassen schlendern, sondern das war meistens mit, äh, ja netten Hotel mit Pool ne? und schön alles easy und entspannt. Das ich muss aber sagen, ich entdecke auch gern die Natur. Ja, also zum Beispiel gern gesprochen das Thema Mallorca. Urlaubsziel vieler Deutscher, besonders wegen der Strände. Ballermann ist da häufig ein Stichwort. Ballermann mag ich überhaupt nicht. Ist gar nicht mein Metier oder beziehungsweise mein Milieu. Und dementsprechend zieht es mich dann eher in die anderen Regionen Mallorcas, da wo die Buchten sind, wo auch sehr schöne Strandgänge möglich sind. Aber aber auch, äh, aber auch die, die Gebirgsketten, die man dort findet. Ne? Die Hügellandschaften oder auch die Tiere, da gibt es ja auch viele Freiwildparks, die man da besuchen kann. Ist auf alle Fälle immer mal eine Reise wert. Aber ich muss auch sagen, auch Deutschland hat unglaublich viel zu bieten. Also muss man eigentlich gar nicht hier wie in Star Wars von Planet zu Planet reisen, reisen weil man ja zu Hause selbst unglaublich viel zu entdecken hat. Und zum Beispiel war ich selbst noch nie in Köln. Ich war schon an so vielen Orten in Deutschland, aber in Köln war ich zum Beispiel noch nie. Oder zum Beispiel war ich noch nie ähm, an der Lüneburger Heide. Wollte ich schon immer mal hin. Ich hoffe, das werde ich in Kürze oder in den nächsten Jahren mal nachholen können. So, und bevor ich mich jetzt hier verplappere und in Nostalgie schwelge, äh, schwelge in Reminiszenz alter Urlaubstage, quatschen wir lieber nochmal mit Corso Riggs. So, how about that war, huh, Captain? You think the Republic will stop hiding behind the Treaty of Corsa and admit they want the Empire wiped out? It doesn't sit right negotiating with people who want every man, woman, and kid dead. The scum are going down. I'll kill the whole empire myself if I have to. Then me and Sergeant Boom Boom will be right there with you, Captain. I joined the Peace Brigade when I was 14. I know what a world looks like when the empire's done with it. The way Skavik talked, I thought you were fresh off the farm. Me and Skavik weren't as close as he thought. The Brigade's a relief organization. Go into worlds abandoned by the Treaty of Corson, help people displaced by the Empire. I was a kid looking for an adventure. After two months, let's just say there are no kids in war zones. Oh, da hat er auch einiges mitgenommen hier, unser guter Corson. Ah, Kinder sollten auch niemals in den Krieg ziehen. Nicht mit 8, nicht mit 10, nicht mit 14, 15, nicht mit 20. Niemand sollte in den Krieg ziehen müssen. Oh, das ist ein richtig äh, Corso, der, 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 der lädt ja richtig zum Nachdenken an. Das ist ja unglaublich. Wir quatschen mal noch eine Weile mit ihm. 
So, how'd you end up out here, Captain? Was there ever a time you wanted something more... normal? A family? A steady job somewhere you didn't need a blaster in hand? Huh. <laughs> I won't be here forever. Is that what you want? Are you happy here? Or would you rather be back raising Rontos? I've just been thinking about a guy I met in the brigade. Mercenary. He'd been fighting for the Republic for 20 years. I was 16, fresh off the ship. This guy gave me my first blaster. Ha! <laughs> start, start a diary. <laughs> Your first blaster? What a nut. I thought you country boys grow up shooting. I mean, sure, I'd handled a hunting rifle, but never anything aimed at people. This guy told me, gun's just a tool. You use it to destroy, or you use it to protect against those who would destroy you. And you took it to heart. Made me think different about guns. You can't protect the people you love if you're afraid to get your hands dirty. I brought Torchy home and my parents made me lock her up, told me not to wish away peace. I didn't have her when the Separatists came. Huh. Ja gut, da kommt natürlich ein bisschen der Amerikaner durch, ne? Können wir mal über das aktuelle Thema schwatzeln, dass ich glaube in Texas jetzt es erlaubt ist, äh, in Texas ist es jetzt erlaubt, auf öffentlichen Plätzen Waffen zu tragen, sollte man berechtigt dazu sein. Das heißt auch in Schulen. Das ist das, was man eigentlich befürchtet hat, dass das passieren könnte. Denn, ähm... Le Floyd, man kann von Le Floyd halten, was man will, aber er hat das in seinem Video eigentlich ganz treffend formuliert. Man stelle sich vor, jemand möchte in der Schule für Unruhe sorgen, ja, das mal ganz höflich und ganz distanziert auszudrücken. Und einer will sich wehren mit seiner Waffe und schafft das leider nicht. Dann hat dieser andere Mensch zwei Waffen. Ob das so vorteilhaft ist, das wage ich an dieser Stelle mal ganz frech und forsch zu bezweifeln. Aber gut, da hätten wir das Thema Gun Philosophy. Also es ist eine sehr philosophische Folge heute, ist ja unglaublich. Wir quatschen mal nochmal mit Corsa Riggs. Boy, Captain, life with you is almost enough to get me missing the good old days. Ah, for Ord Mantel, where separatists were bad and guns were good and we could just run in shooting. You sound weird, like to not do this again, has something changed? I'm not noticing a drop off in our rate of running in and shooting. Yeah, we just have to do so much thinking first. Why don't we have more fun on this ship? Back home when we needed a laugh, we used to run the Rontos in circles, then see if they could charge us without falling over. <laughs> Is that the best you can do? Sleep it off. Your idea of fun needs some serious updating. <sighs> well, I don't hear you coming up with anything. Hey, maybe we could swap out Risha's special princess crown. How purple do you think she'd turn if she found a plasteel one in its place? What do you say? Just give me the word. Hat der getrunken? Der hat doch getrunken. Okay, okay, also vom Philosophischen zum äh, Trunkenbold, das ist doch mal ein netter Bogen und ein netter Abschluss für diese Folge und auch für diese Aufnahmesession. Das soll es nämlich fürs Erste gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen an dieser Stelle, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich habe gar keine Ahnung, welcher das jetzt genau ist. Mittwoch vielleicht? Vielleicht Mittwoch, ich bin mir unsicher, aber ist auch vollkommen egal. Ich hoffe, dass ich das noch auf die Reihe bekomme mit äh, der Operationsgruppe für Rise of the Emperor. Da fehlt uns ja noch was und das... Habe ich ja nur am Wochenende, also heute, wo ich das aufnehme alles, nicht geschafft. Mal gucken, ob ich das irgendwie auf die Reihe bekomme. Auf jeden Fall äh, ja, freue ich mich über eure Kommentare, über euer Feedback. Werde auch natürlich wieder fleißig lesen, was in den letzten Tagen dazu gekommen ist. Und ansonsten sage ich, good game, macht es gut und bis dahin, euer Giga Greavy. Ups, ciao, ciao.